，小四。今天吹的什么风啊？绯闻女主宋相思居然主动找我，怕不是想利用我再扯出什么新闻来转移注意力吧？你知道我为什么要跟佳木分手吗？因为你终于看清你自己了，你对佳木的爱根本不及我。我生病了，剩下的时间不多了。你想告诉我什么？芊芊，我知道你很爱贾母，你一定能够对她很好。有关于贾母的一切，我都写在这里了。我只是希望，我走了之后，能有人替我照顾她。小四，小四，你说话。宋相思，我了解佳木不比你少，我更不需要你来跟我讲这些。我知道你也很爱佳木，只是我怕有些细节你会忽视。佳木晚上睡觉，喜欢侧躺在左边，你要是躺在他的左边，你就可以一直看着他。佳木还喜欢泡澡，他还喜欢吃完晚餐以后。来个甜点，搬起，包袱，甜甜圈，他都很喜欢。你这是在炫耀吗？芊芊，我只是希望有生之年，能够看到佳木放下我，和你结婚，这样我还能走得安心些。相思，你没事吧？林心仙，你给我住手！小四，宋相思，就算有你在，佳木也迟早会跟我结婚的。他只是暂时被你迷惑了。小四，小四，小四。三三，我以后发生什么事，我都不可能会离开你。徐佳木，你是不是误会了？我不爱你，永远也不会。小三，我都知道了，我看过你的检查报告，也听到你和林仙仙的对话，我不可能就这样离开你，更不可能和林仙仙结婚，你明白吗？既然知道了，那更好。林芊芊能陪你一辈子，而我连一分钟都不想再陪你了。徐佳木，我就剩那么点时间，请你不要再来纠缠我了。小四，我求你了，让我陪着你。在我死之前，能够看到你和林芊芊结婚，这是我最后的意愿。你明知道我做不到。我求你了，别把我推给别人好吗？和林芊芊结婚，或是我从这儿跳下去，你选一个。小四是真的吗？你真的同意跟我订婚了？林芊芊，你不是喜欢我吗？恭喜你，你的目的达成了。<笑>但你要明白一件事：从前我不喜欢你，现在、将来我也都不可能会喜欢你。这辈子。我只爱相思，懂吗？
：“小红豆，今天是你的五岁生日，妈妈祝你生日快乐。然后呢，给你买了个小礼物，喜欢吗？然后这里面有很多颗红豆，每一颗都是妈妈给你的祝福。妈妈希望你能够天天开心。”江思琪，别哭了，你刚才真的录得很好。谢谢你，江思琪，你真的不打算和曲总联系了吗？他每天给你打不下一百个电话，你可真狠心，一个都不接。长痛不如短痛，他有一天会明白的。反正我是不懂，要是我的话，在最后的时光，我一定会和爱的人在一起。徐总马上就要结婚了，你真的想明白了吗？坐下吧。这人我不接。不相信。我我不相信，这不是真的。我说过，到这一天，我会亲自来告诉你的。你不可以和家父结婚，你不可以，你不可以和家父结婚，不可以。相思，这真是你的心愿吗？如果这样做能让你开心，能让你不再躲着我，我愿意。对你这样做有意义吗？相思来了吗？还没看到。都走到这一步了，还有什么用？你还好吗？要不要坐一下？不用了，我今天状态挺好的。嗯，这是我之前买下的韩氏的股份，送你当新婚礼物吧。原来之前一直暗中买韩氏股票，维持股价的人是你。哥，原来你一直在帮我，谢谢。可惜了，婚姻这件事，哥帮不了你了。相思的短信。乔乔，我实在没有勇气踏进家木的订婚现场，麻烦你在他订婚后告诉他，希望他在以后的日子里能和芊芊幸福生活。我相信芊芊会比我更爱他。抱歉，不能陪他走完人生最后一程。还有，到时拜托你告诉家木，将小红豆领养回去，毕竟小红豆是家木的骨肉。虽然他早就没有了妈妈，但是他是有爸爸的。我不能再给姐夫制造困扰了。小三的风波已经让姐夫很为难了，小红豆怎么好意思再麻烦姐夫了？相思姐，小红豆哭着要找你。
去哪儿？芊芊，对不起，我还是不能和你订婚。你别走，我马上就要订婚了，你不能走。芊芊，我已经是个做爸爸的人了，如果我还跟你订婚，才是对你最大的不尊重。我不在乎，我真的不在乎。放手，放手。徐徐，快开车！但是徐总，小四，你给我个机会，快点开车！你说，好吧。小四，小四，小四，小四，你听我说，给我个机会呀，小四，求求你，给我个机会，给我机会呀，小四。停车！建木小思，你终于肯见我了。你没事吧？你怎么这么傻呀、啊？没事儿，以后别再丢下我一个人了。不管发生什么。我们永远在一块。我我不爱你，我不会给你幸福的。我知道你爱我，我也爱你，小四。我这一生一世一哭一笑都是为了你，所以我们不要再互相折磨了，好吗？好好在一块，不管生死，一起面对。你不忍心看我们家三口分开吧？所以我们要永远在一块这是在惩罚你自己，你知道吗？对，我为什么要惩罚我自己？我应该惩罚那些破坏我婚姻的人。小四，孩子睡着了呀？嗯，睡着了。只不过我早该猜到小红豆就是我闺女，你瞧她眉眼之间，简直跟我一模一样，对吧？美的你，小四。嗯，我们结婚吧。现在？就现在，只要你愿意。我们立马去领证。嗯。哎，小四，我们马上就要领证，你激不激动？开不开心？哎，就那儿。项目，我们要不还是不去了吧？为什么？我突然想起，今天是周末，对。周末民政局不上班，是吗？还真是啊。哎，那这样吧，我们周一再过来，先回家吧。走，我约了乔乔，你先回去吧。这样，啊，那那我送你啊。小四，怎么了？有心事啊？那就走啦。嗯，江木
，想要和我结婚。太好了，那你同意了吗？我的状况你也是知道的，就算我真的跟他结了，也陪不了他多久的。相思啊，前段时间我跟锦年因为一些原因差点分开，那个时候我每天都在祈祷上苍，让我留在锦年身边，哪怕是一刻，甚至多一秒。也能让我的余生多留一些回忆。我想，佳木跟我也是一样的吧。如果你连最后一丝回忆的权利都要剥夺，那才是对佳木最大的残忍。谢谢你啊，巧巧。都是一家人，不用跟我客气。我这还没进门呢，你就想占我便宜啦？<笑>马上通知家母去救相思，还有去报警，就说小乔跟相思被绑架了。好，快去。秦总，李股东和刘股东被警察带走了，我们的计划失败了。什么？还有，刘股东和李股东被带走后。好像陆总很慌张的，我隐约听到什么，乔乔被绑架了，还有报警什么的，我也不知道真假。不好，乔乔可能真出事了。喂，马上帮我查出乔一的位置。这是我给乔乔的心理监测仪，就这了。啊啊